একটি দেশের গণতন্ত্রকে তখনই পরিণত গণতন্ত্র বলা হয় যখন সে দেশের সাংবাদিকরা নির্দ্বিধায় যে কোনো পরিস্থিতিতে সুরক্ষিতভাবে খবর সংগ্রহ করতে পারেন ভারতবর্ষকে বলা হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র কিন্তু মোদী সরকারের আমলে সেই গণতন্ত্রের সার্বিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা ঠাকুর ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন বলে এক সংস্থার করা সমীক্ষায় উঠে এসেছে দেশের সাংবাদিকদের ঠিক কতটা অসুরক্ষিত পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় তার ভয়াল চিত্র সমীক্ষা অনুযায়ী দু হাজার চোদ্দ সালের পরবর্তীতে অর্থাৎ মোদী সরকারের সময়কালে পেশায় তাগিদে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সারা দেশে প্রাণ হারিয়েছেন মোট চল্লিশ জন সাংবাদিক দুশোর অধিক সাংবাদিক প্রাণঘাতী আক্রমণের শিকার হয়েছেন একই সময়কালের মধ্যে সমীক্ষায় উঠে এসেছে অধিকাংশ আক্রমণের ঘটনার জন্য দায়ী বিভিন্ন রাজ্যের শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা আন্দোলনের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত পুলিশ এবং অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনীর হাতেও নির্যাতিত হতে হয় এ দেশের সাংবাদিকদের কখনো আবার উত্তেজিত জনতার রোষের শিকার হন সাংবাদিকরা চরম দৈহিক এবং মানসিক নির্যাতনের মুখে পড়তে হয় তাদের সমীক্ষা অনুযায়ী শাসক কিংবা বিরোধী সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় পিছিয়ে নেই কোনো পক্ষেই সংখ্যালঘু হোক বা সংখ্যা গুরু বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের সদস্যরাও হাতের সুখ মেটান সামনে উপস্থিত সাংবাদিকদের উপর সমীক্ষা অনুযায়ী দু হাজার দশ থেকে দু হাজার উনিশ সাল অব্দি মাত্র তিনটি সাংবাদিক হত্যা মামলায় অভিযুক্তদের সাজা ঘোষণা হয়েছে ত্রিপুরায় সাংবাদিক হত্যায় নাম জড়ায় শাসক জোটের আশ্রিত দুষ্কৃতিদের একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মহিলা সাংবাদিকদের নিগ্রহের ঘটনাও সাম্প্রতিককালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে চলা আন্দোলনের খবর সংগ্রহ গিয়ে প্রবল দৈহিক লাঞ্ছনার মুখে পড়তে হয়েছে দেশের সাংবাদিকদের চার রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে উত্তরপ্রদেশে এরকম পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সারা দেশের সাংবাদিকদের একটাই আবেদন তারা যেন সুরক্ষিতভাবে নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন এই আবেদনে ক্ষমতাসীনরা কর্ণপাত করবেন কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে